എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സൈക്കോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് സ്ട്രെസ് എന്താണ് സ്ട്രെസ് ഏത് വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് അതുപോലെ പലതരം സ്ട്രെസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ സോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്ട്രെസ് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്ട്രെസ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ കാരണം ലൈഫ് ഇവൻസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെയ്സൽസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോമാറ്റിക് ഇവൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ റീസൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലൈഫ് ഇവൻസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങൾ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള പല സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മളിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാവാം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പുതിയൊരു വീട്ടിലോട്ട് താമസം മാറുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സാഹചര്യം നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ആ സാഹചര്യം നമ്മളിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളാവാം നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി യാതൊരുവിധ ധാരണയും ഇല്ലാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങളാവാം ഉദാഹരണത്തിന് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്കപ്പ് ആവുക അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മളിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഏത് തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളായാലും ഇപ്പോൾ കല്യാണമായാലും അല്ലെങ്കിൽ മരണമായാലും പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളായാലും അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയുള്ള ഇൻസിഡൻസ് ആയാൽ പോലും ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലോട്ടറി അടിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആയുള്ള ഇൻസിഡൻസ് ആയാൽ പോലും അവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മളിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല മാറ്റങ്ങളും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ സ്ട്രെസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെയ്സൽസ് ആണ് ഹെയ്സൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ ഹെയ്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രെസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു ആ ടൈം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ആ സ്ട്രെസ്സ് നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ ഹെയ്സൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് വളരെയധികം വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന അയൽക്കാരാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ ആ സ്ട്രെസ്സ് ഹെയ്സൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഹെയ്സൽ പൊതുവേ വീട്ടമ്മമാരാണ് കൂടുതലായിട്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കാരണം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം നിങ്ങൾ രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ സ്കൂളിലോട്ട് വിടുന്ന ഒരു സമയം വരെ നിങ്ങളുടെ അമ്മമാർ വളരെയധികം സ്ട്രെസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡിയാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലഞ്ച് റെഡിയാക്കണം വളരെ കൃത്യസമയത്ത് ബസ് വരുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ സ്കൂളിലോട്ട് അയക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അമ്മമാർ പൊതുവേ ഹെയ്സൽ വളരെ കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും നിങ്ങൾ സ്കൂളിലോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഹെയ്സൽ മാറുകയും ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ആകുമ്പോൾ അതേ സമയത്ത് ഈ ഹെയ്സൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ ഹെയ്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഹെയ്സൽസ് വളരെ കൂടുതലായാൽ അത് നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇനി സ്ട്രെസ്സിന്റെ മൂന്നാമത്തെ റീസൺ ആണ് ട്രോമാറ്റിക് ഇവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോമാറ്റിക് ഇവൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം വളരെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ചില ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ചില ദുരന്ത അനുഭവങ്ങൾ അവയാണ് നമ്മൾ ട്രോമാറ്റിക് ഇവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ട്രോമാറ്റിക് ഇവൻസും നമ്മളിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും മോഷണം നടന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തീപിടുത്തം നടന്നു ഇതൊക്കെ ട്രോമാറ്റിക് ഇവൻസ് ആണ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ട്രോമാറ്റിക് ഇവൻസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്ട്രെസ്സിന് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് കാരണം ഈ സ്ട്രെസ്സ് നമ്മളെ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ്സുകളാണ് ആങ്സൈറ്റി ഡിപ്രഷൻ പോലത്
സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷനിങ്ങിനെയും അതുപോലെ ഹെൽത്തിനെയും ഒക്കെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് സ്ട്രെസ് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് തരത്തിലാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാല് തരത്തിലുള്ള ഇഫക്റ്റുകളാണ് സ്ട്രെസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഇമോഷണൽ ഇഫക്റ്റുകളാണ് രണ്ടാമത്തത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഇഫക്റ്റുകൾ മൂന്നാമത്തത് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഇഫക്റ്റുകൾ നാലാമത്തത് ബിഹേവിയറൽ ഇഫക്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെസ്സിന് നാല് തരത്തിലുള്ള ഇഫക്റ്റുകളാണ് ഉള്ളത് അതിലാദ്യം ഇമോഷണൽ ഇഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ പൊതുവെ ഇമോഷൻസിൽ ചില വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു പൊതുവെ ഇത്തരക്കാർ മൂഡ് സ്വിങ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതായത് വളരെ സന്തോഷവാനായി ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് വളരെ സങ്കടമുണ്ടാവുക അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭാവങ്ങൾ ഒന്ന് മാറി മാറി മറിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്നു മൂഡ് സ്വിങ്സ് കാണപ്പെടുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാതിരിക്കുക ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാനുള്ള ഉത്സാഹം ഇല്ലാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ തുടങ്ങി ആങ്സൈറ്റി ഡിപ്രഷൻ പോലുള്ള വളരെ സീരിയസ് ആയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പം ഇതാണ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇമോഷണൽ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിൽ വളരെ വലിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാൻ സ്ട്രെസ്സിന് സാധിക്കുന്നു സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഇഫക്റ്റുകളാണ് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഫിസിയോളജിക്കലായിട്ട് ധാരാളം ചേഞ്ചസ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അഡ്രിനാലിൻ കോർട്ടിസോൾ പോലുള്ള ഹോർമോണുകൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലോട്ട് കൂടുതലായിട്ട് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ധാരാളം ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ എന്താണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശ്വസനം വേഗത്തിലാവുന്നു ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നു അതായത് ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് റെസ്പോൺസിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരം സജ്ജമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ നേരം നീണ്ടു നിന്നാൽ അത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് സ്ട്രെസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഫിസിയോളജിക്കൽ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഇഫക്റ്റാണ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൊഗ്നിറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ സ്ട്രെസ്സിന് സാധിക്കുന്നു അതായത് സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി മെൻ്റൽ ഓവർലോഡ് അന് അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതായത് ജോലി സ്ഥലത്തും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലുമൊക്കെ വളരെ അധിക ഭാരം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജോലി സ്ഥലത്തൊക്കെ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു ചിലപ്പോൾ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിനൊക്കെ കാരണം നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് വർക്ക് ചെയ്താലും അതിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുന്നത് കാരണം ഇത്തരത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഇഫക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ബിഹേവിയർ ഇഫക്റ്റാണ് സ്ട്രെസ് കാരണം നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു സ്ട്രെസ് കാരണം നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിൽ പല തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നു അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലോട്ട് സ്ട്രെസ് നമ്മളെ നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലെസ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡായിരിക്കും സാധാരണയായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ അൺഹെൽത്തി ആയുള്ള ചില ഹാബിറ്റുകളിലോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നു കഫേൻ പോലത്തെ സ്റ്റിമുലൻസ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സ്മോക്കിംഗ് ഡ്രിങ്കിങ് ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള അൺഹെൽത്തി ആയുള്ള ഒരു ബിഹേവിയറിലോട്ടും നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സ് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിൽ ഇത്തരത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സ്ട്രെസ്സ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന നാല് തരത്തിലുള്ള ഇഫക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഇമോഷണൽ ഇഫക്റ്റുകളാണ് രണ്ടാമത്തത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഇഫക്റ്റാണ് മൂന്നാമത്തത് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഇഫക്റ്റുകളാണ് നാലാമത്തത് ബിഹേവിയറൽ ഇഫക്റ്റുകളാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ആണ് സ്ട്രെസ്സും നമ്മുടെ ഹെൽത്തും തമ്മിൽ എത്തരത്തിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് വെൻ സ്ട്രെസ് ഈസ് പ്രൊലോങ്ഡ് ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് റിപ്പേഴ്സ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫങ്ഷനിങ്
എക്സോഷൻ പൊതുവെ രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഫിസിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് എക്സോഷൻ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇമോഷണലായിട്ട് നമുക്ക് എക്സോഷൻ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫിസിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫെറ്റീഗ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വീക്ക്നെസ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സിംറ്റംസ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇമോഷണൽ എക്സോഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ ഹെൽപ്ലെസ് ആവുന്നു നമ്മൾ വളരെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സിംറ്റംസ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെസ് വളരെ നാൾ നീണ്ടു നിന്നാൽ ഫിസിക്കലായിട്ടും ഇമോഷണൽ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റഡ് ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫിസിക്കലായിട്ടും സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടും ഇമോഷണലായിട്ടും അനുഭവപ്പെടുന്ന എക്സോഷനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ബേൺ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഐ ടി ഫീൽഡിലുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ ബേൺ ഔട്ട് കൂടുതലായിട്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം വളരെ ഹെക്റ്റിക് ആയുള്ള ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് അവർക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേൺ ഔട്ട് അവരിൽ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ജനറൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹാൻസൈലി എ പാറ്റേൺ ഓഫ് ബോഡ്ലി റെസ്പോൺസ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹു എക്സ്പീരിയൻസ് സ്ട്രെസ് ഹി കോൾഡ് ദിസ് പാറ്റേൺ ആസ് ജി എ എസ് ഓർ ജനറൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ സിൻഡ്രോം ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ത്രീ സ്റ്റേജസ് ഫസ്റ്റ് വൺ alarm reaction second resistance and third exhaustion nammal hand saily ennu parayna oru vyaktiye kurichu parnittunde hand saily modern stress research inde father ennaanu ariyappedunnathu ennu nammal parnju hand saily pala vyaktigalilum dharalam parikshanangal nadathittunde stress anubhavikkunna vyaktigalil dharalam parikshanangal nadathittunde അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു നിഗമനമുണ്ട് അതായത് സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ പൊതുവെ ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് റെസ്പോൺസ് കാണപ്പെടുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് അതായത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണം സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ കാണപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഹാൻഡ് സൈലി കണ്ടെത്തിയത് ഈ പ്രത്യേക പ്രതികരണത്തിനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പേരാണ് ജനറൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ സിൻഡ്രോം ഈ ജനറൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ സിൻഡ്രോമിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേജസുകളാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് അലാം റിയാക്ഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എക്സോഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് അലാം റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മളൊരു സ്ട്രെസ്സറിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അഡ്രീനൽ പിറ്റ്യൂട്രി കോർട്ടക്സ് സിസ്റ്റം ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കപ്പെടുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ധാരാളം സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് പ്രവഹിക്കുകയും നമ്മളിൽ ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് റെസ്പോൺസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സജ്ജമാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ അലാം റിയാക്ഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ആ സാഹചര്യത്തെ നേരിടുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങുക ഈ ഒരു റെസ്പോൺസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം സജ്ജമാകുന്ന സ്റ്റേജാണ് അലാം റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ സിൻഡ്രോമിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അലാം റിയാക്ഷനിൽ നമ്മുടെ സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്നു കൊണ്ട് പോയാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ അത് ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കും ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ് ആരംഭിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ റിസോഴ്സുകളൊക്കെ വളരെ കോഷ്യസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുകയും അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ നേരിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് എക്സോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന
resistance in them, halamite, are under stages in them, halamite, namely stress in a neridanite, corre same mite, stremichu and irikiana, Paksha Namaka in a sadikinilla, Adinde kuda tene, additional light load of stressor kude, experience the chain the itivanal, number, are stress in a, alagal Namuka stress in a, neridanite, sadika the very game, exhaustion in the parano ravaste load to number, etichiri game on a chain. Namuka, stress in a neridan sadika de, Namuda sheridam, as stress in a kida danguna, or a sahajiri mundao game, Palatarthila, Sigangal lota, Namaletichiri game, chain or sahajiri tinayana namla, exhaustion in the parainada. Apo, either tertila stress and a bojalam, Victigal, Pudwe, e moon stages silude, kadana pogunu inana, hand saili, abipraya pedanada. This pattern of response is General Adaptation Syndrome. The topic is Stress and Immune System. Stress can cause illness by impairing the working of immune system. Psychoneuroimmunology focuses on the link between mind, brain and the immune system. Stress, number roga pradiro the viva say, Engeneke, Swadinikinunda. Stress, number de immunity systethine, valere, doshagaramite, badikinunda. Psycho neuroimmunology in the Varena, or a branch under. For e branchilla, stress, number de immunity systethine, either ke with the till Swadinikinunda, Enadine Kursha, Padikinunda. That is why we have a brain, a mind, and a immune system. In this case, we have a connection to the field of psychoneuroimmunology. We have a lot of immune system. We have a lot of immune white blood cells. These leukocytes are in T cells, B cells. Natural killer cell level under. In a palatarthula, white blood cell level, Namula, Kana Pedano. If a coron in him, palatarthula functions the mund. Udahanathina, Puramanana, Namada Sharidathin Ulilota, Kadakana Vasakale, Pradirodik another, T cell level ana. Adapole, B cell level, antibodies produce in the cell level ana. Adinoda upon the ne, natural killer cell level in the repedana, Valere Pradana peta, cell level under. Avayana, Pudwe, tumor gul, alangal uh, virus gul, Idine ke, Tade in the T helper cell gulana. Stress Pudwe, Badik in the T helper cell gulana. Adagondana, Palatertula, Sigangal, Stress Garnam, Namala, Undagunada. Eda under Edibur Shadamanatholam, Asigangal cum Karanam, Stress ana in the Kandathi tunda. Asthma, allergy, headaches. Uh, even cancer both the asugangal kapolum, stress or a karna mite, uh, pudia padanangal, telichitunda. Pitharathil, stress, Namada shari rigo, manasigamaitula, arugetine, valare digam, doshagaramai, badikiana, chiunada. Namada added the topic coping with stress. Coping is a dynamic situation specific reaction to stress. That is, stress in a number, either ke, ludeana, neridunada. Stress in a number, palatharathil, neridununda. Oro, sahajenangal canisericha, number, palatharathilana, stress in a neridunada. Endiller and Parker in the Parena, Victil de Abiprayatilla, stress in a number, moon, tharathilana, neridunada. A moon. Coping strategies are Namukini Padikanula, Unamatha, task oriented strategy, Randamatha, emotion oriented strategy, Munamatha, avoidance oriented strategy. Adithe strategy Kurshana Namka Padikanula, Adithe strategy nor another task oriented strategy. Uru stressful Ila Sahajidam Nerital. As Ahajirite Kurshula, Ella, Viverangalam, Kalakti then in Shesham. As Ahajirite, Etraim, Palapradamai, Neridam, in the Plan Chede in Shesham. As Ahajirite, Neridun Nene Ananamala, Task Oriented Strategy in the Parayanada. Udahanathina, 
നിങ്ങളുടെ എക്സാം അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എത്ര ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ ടോപ്പിക്കുകളെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ എക്സാം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കി ഒരു ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് ടാസ്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടാസ്കിനെ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് എങ്ങനെ നേരിടാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നേരിടുന്നതിനെയാണ് ടാസ്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഇമോഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമുക്കറിയാം സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം നെഗറ്റീവായുള്ള ഇമോഷൻസ് ആണ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവായുള്ള ഇമോഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നേരിടുന്നത് ഈ നെഗറ്റീവായുള്ള ഇമോഷൻസിനെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നേരിടാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ഇമോഷൻസിനെ ഫലപ്രദമായി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഒരു പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇമോഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഏത് സാഹചര്യം വന്നാലും എനിക്കതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ഇമോഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സ്ട്രാറ്റജി എന്നാണ് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് അവോയ്ഡൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമുക്കറിയാം സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യം വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് പക്ഷേ ആ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവത്തിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസിനെയാണ് നമ്മൾ അവോയ്ഡൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സാഹചര്യത്തെ പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ആ സാഹചര്യത്തെ സപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും വേറെ പലതരത്തിലുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അവോയ്ഡൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ചില വ്യക്തികളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം വളരെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർ കുറേ നേരം ഇന്ന് ടി വി കാണുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ച് ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുമായിരിക്കും ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവോയ്ഡൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സാഹചര്യത്തെ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് സപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവോയ്ഡൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻഡിലർ ആൻഡ് പാർക്കർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസാണ് പൊതുവെ ആൾക്കാർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ടാസ്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇമോഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് മൂന്നാമത്തത് അവോയ്ഡൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ വേറെ പലതരത്തിലുള്ള കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ലസ്സാറസ് ആൻഡ് ഫോക്ക്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസും കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ലസ്സാറസ് ആൻഡ് ഫോക്ക്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസാണ് പൊതുവെ വ്യക്തികൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തത് പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് സ്ട്രാറ്റജിയും രണ്ടാമത്തത് ഇമോഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് സ്ട്രാറ്റജിയുമാണ് ആദ്യത്തത് പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് സ്ട്രാറ്റജി പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് സ്ട്രാറ്റജി ടാസ്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് സ്ട്രാറ്റജിയുമായിട്ട് ഏകദേശം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസമാണ് സാഹചര്യങ്ങളെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വിലയിരുത്തുകയും ആ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മാക്സിമം അറിവുകൾ നേടുകയും ആ സാഹചര്യത്തെ നേരിടുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം വന്നു ആ അസുഖത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും കളക്ട് ചെയ്യുകയും ആ അസുഖം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്തരത്തിലാണ് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിക്കുകയും എക്സ്പേർട്ട്സിൻ്റെ ഒപ്പീനിയനോട് കൂടി ആ സാഹചര്യത്തെ നേരിടാൻ വേണ്ട ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഇമോഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇമോഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് സ്ട്രാറ്റജി ഇമോഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സ്ട്രാറ്റജിയുമായിട്ട് സിമിലർ ആണ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്തുള്ള നെഗറ്റീവായുള്ള ഇമോഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ നിലനിർത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇമോഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന്
അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെ ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ആ സാഹചര്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇമോഷനെ മറികടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇമോഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ലസാറസ് ആൻഡ് ഫോക്ക്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികളുടെ അഭിപ്രായം അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അസൈൻമെൻറ്റും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് ജനറൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ സിൻഡ്രോം എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുക നിങ്ങളുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദാഹരണം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ജനറൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ സിൻഡ്രോമിനെ വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം ഇത്രയും നേരം സ്ട്രെസ്സിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം